okay chapter number 8 this tag and introduction to procedures so what is tag the tag segment of a program is used for temporary storage of data and addresses and it is a one dimensional data structure by the way students have you studied the data structures data structures and algorithms yes sir kar rahe hain study Uh, so the stack is a very simple kind of data structure and that is also available in assembly language programming and the items are added to and removed from one end of the structure using a last in first out technique and the top of the stack is the last addition to the stack and the statement dot stack 100 hex in our program sets aside a block of 256 bytes of memory to hold the stack storage right uh, if you remember in our first program we used the statement dot stack 100 hex and that was actually to reserved space to store our variables okay so the 100 hex means how much is the uh, value in decimal how much uh, story locations are available or address locations are available Okay, hundred hex is equal to two fifty six in decimal. Uh, so dot stack hundred hex means we are reserving two fifty six bytes of storage for uh, stack data structure. And then we, uh, you must recall uh, we had a stack segment register and stack pointer register uh, used to address the locations in stack segment. and this stack segment register contains the segment number of the stack segment you can say the stack segment register holds the initial address of the stack <laughs> and the complete segment address or uh, the complete segment plus offset address is used to access the stack that means it's a combination of stack segment register and stack pointer register and initially before any data or address have been placed on the stack the stack pointer contains the offset of the memory location immediately following the stack segment and uh, in a few minutes we will see the memory diagram uh, hopefully you will make more sense of this statement then yeah this is an empty stack and the initial address of the stack is stack segment register and then we have the stack pointer uh, which starts from the offset address and ends at the uh, highest value in the stack pointer right if we have reserved the 100 uh, hex of the memory locations then the stack pointer's initial value is at 100 hex right so the stack pointer works this way uh, we have reserved 256 bytes of storage and in stack we use two bytes of data to push or to save so every time we are saving two bytes and we are retrieving two bytes so the addresses are incremented in steps of two and initially the stack pointer is uh, pointing at the end of the stack or uh, the highest address and as we push data onto the stack the stack pointer moves towards the initial address and when the stack is full so the stack pointer is at the very initial address when the stack point stack is empty then stack pointer is at the last address so we have a push instruction and push instruction adds a new word to the stack syntax is push then a source and uh, which can be a 16 bit register or a memory word and push instructions does two two things one is it uh, decrements the stack pointer by 2 and a copy of the source field is placed in the address specified by ss colon sp right? and because each push decreases the stack pointer the stack is filled a word at a time backwards from the last variable word in the stack towards the beginning of the stack 
then we have the pop instruction which is uh, the reverse operation of the push sir yes sir wo aap jo padha rahe hai na to slide baad mein show ho rahi hai aur aap padha lete hain aur decrease by 2 ka yahan pe kya matlab hai डिक्रीज बाई टू का ये मतलब है जो हमने पहले इनिशियल फिगर देखी थी या अभी एक एग्जांपल लेगी तो उसमें ज्यादा क्लियर uh, हो जाएगा ठीक है जब भी हम के वैल्यू स्टोर करते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जो है वो दो से डिक्रीमेंट करती है और उस लोकेशन पे डाटा सेव हो जाता है ठीक है वी विल सी एन एग्जाम्पल इन शॉर्ट टाइम ओके सर have the pop instruction uh, pop instruction removes the last word placed on the stack uh, so every time we are making uh, data transfer to stack uh, that is at the end of the stack right and whenever we are popping something or uh, we are getting something out it is removed from the uh, end of the stack that means the last thing that we put in the stack that would be the first to come out so the syntax is push pop and destination which can be either a memory or a register uh, that is 16 bits and the pop instruction causes uh, two things the contents of sssp to be moved to the destination field and it increases the stack pointer by 2 right so first thing is Uh, the contents of the stack are placed in the destination and then stack pointer is incremented by 2 there are few restrictions uh, two restrictions in fact push up of work only with words not bytes so bytes and image data operands are illegal then we have two more statements push f and pop f push f copies the contents of the flag register onto the stack Right, or you can say the status register. In pop f, uh, copies the contents of the top word in the stack to the flag register. So both of the statements have uh, no operands. There is no operand because uh, the data transfer is between the flag register and the stack. No other register, no other memory location. And push. pop and push f do not affect the flags however pop f could theoretically change all the flags because it resets the flag register to some original value that we have previously saved with the push f instruction so here is an example uh, this is the stack segment so the value of the stack segment register is somewhere here there is the offset and within the stack uh, we move with the stack pointer register initially the stack pointer is at the highest address or rather it's outside the stack address right we have defined 100 hex uh, locations initially uh, or then the highest location is 00 ff but the initially stack pointer is pointed at 0100 hex which is a location outside the capacity of our stack right a slide show ri sabko ji sir theek aur isme agar aap ye dekhiye to har jo address hai ye ek memory location hai aur iska address jo hai that is 00f0 then the other location it has the address 00f2 why uh, increment by 2 ये दो का फर्क क्यों है यहाँ पे क्योंकि सर दो बाइट से हो रहे हाँ क्योंकि हम ना दो बाइट्स एक वर्ड एग्जैक्टली exactly. हम जो है ना दो बाइट सेंड कर रहे हैं तो ये मेमोरी जो है डेट इज बाइट एड्रेसेबल ईच बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस सो व्हेन वी मूव टू बाइट्स डेट मीन्स एड्रेस इज इंक्रीमेंटेड बाई टू सो स्टेक पॉइंटर होल्ड एड्रेसेस ऑफ दिस okay now this is an example uh, let's say initially the stack is empty so this stack pointer register is pointing at address 0100 hex 
suppose ax register has the value 1 2 3 4 also suppose bx register has value 5 6 7 8 and let us see what happens when we execute push ax instruction Uh, so the push ax instruction does two things one is it decrements the stack pointer from 100 hex to 00 fe hex and then it places the value of ax register to the uh, location pointed by stack po stack pointer register right and uh, let's see if do an other push that is push bx so bx had the value 5 6 7 8 first the stack pointer would be decremented by 2 so that it points to the location 00 fc and then the value of the bx register is copied to that location so stack pointer would be moving towards uh, this upwards location until it meets the stack segment register and at that time the stack would be full and uh, let us see how the pop instruction works let us see this is the picture before we execute our pop statement this is the stack initially the stack pointer is located at address 00 fc suppose cx register has value ff 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 dx register has value 0 0 and when we pop that means we are moving data from the stack to the register what happens uh, when we execute pop cx instruction what would be the picture of the stack so for the pop instruction sp is incremented by 2 uh, so it would be uh, no first the value of the uh, location where stack pointer is pointing is copied to the memory location or the register that is given in the pop statement and then sp is incremented by 2 that is the next location in this stack so if we execute pop cx that means this location uh, the value at location fc 5678 is copied to the cx register that is 5678 so what were the contents of cx register before this pop statement does someone remember what was initially the value of cx so it was fff Uh, it's previous slide initially it was all f's and uh, the value has been overwritten by the value of the stack so 5678 is written in cx let's say if we now uh, execute pop dx then the value 1 2 3 4 would be copied to the register dx and sp would be incremented to the address 100 hex Right. So dx is uh, has obtained the copy of this value one two three four hex. Right. Uh, any questions? No sir. No sir. Okay. And uh, if uh, we see it very closely, then we see if we push data in onto the stack and then pop it back. then the sequence of the data is reversed so it happens when i am checking the student papers if i have sorted them and if i want to recheck them in one paper out from the stack and what happens after i have finished is the new stack has uh, a reverse order the roll numbers in the reverse order perhaps uh, you have observed in your daily life and there is a programming exercise and the exercise is like this you have to prompt the user to enter some characters and he keeps on entering the character until the carriage return or the enter key is pressed and then 
uh, you will print the string that was entered by the user in the reverse order. So what you have to do is uh, read a character from the input and push that character onto the stack until the enter key is pressed and then uh, make another for loop then pop the character from the stack and keep them uh, displaying on the screen. So it would automatically be in the reverse order. The last character enter would be displayed first and the first enter, uh, first character enter would be displayed last. So this is a programming assignment to be done yourself. Maybe it could be part of the lab in the next week. Okay, so that ends uh, today's lecture. And apart from the lecture, I have uploaded an assignment. Uh, so that is the lab five. Have checked someone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And this is the lab five, where you will study the operations or the instructions that we uh, went through in the last lecture. That means logical instructions, rotate instructions and shift instruction. Okay. How can I open the lab? I oh, guess it's here. So this is lab five and one thing that is uh, in the lecture that you should revise and that is we have the instruction shift left shift left what does shift left do is we are given uh, a register or a memory location and then uh, the second of operand is the amount of shift if we shift by one then each bit is shifted to the its left side neighbor and the last bit is shifted to the carry flag register, right? Uh, while the zeros are entering from the lower significant bit. Similarly, we had the shift right instruction uh, where the bits are shifted to the right neighbors. The last bit is a really significant bit is copied to carry flag and zeros enter from the left hand side. Then we have the shift. Uh, sorry. Then we have the shift arithmetic right instruction. Right? Can you see here? So there is a difference which was uh, uh, I didn't explain very well, or rather, it was a wrong statement. The shift arithmetic right instruction is. Uh, like this, each of the bits are shifted towards right, but the except the most significant bit retains its copy. Most significant bit is not changed, but the other bits are copied towards right. Okay. So there is a small difference for the shift arithmetic right instruction. Last lecture mein ye ragi thi, ya usme phir ab correct kar lens ko. Okay, sir. The rest of the instructions are same. Uh, we have the rotate left instruction, rotate right instruction, and then rotate with carry left and rotate with carry right. And uh, just remember one thing when you are submitting your lab reports, uh, the whole lab. Uh, contents, what you are doing, what are the topics that should be part of your lab report, plus your observations or comments should also be part of the lab that I expect from you. Uh, you must have a paragraph at the end that uh, that is results or observations. It must be a part of your lab reports from now onwards. And some of the students submitted the labs and there is nothing about what is the lab about what are they doing just the code or a screenshot of that 
and the output does two screenshots they don't mean anything no one can uh, find what they are doing or what is their task so you are not supposed to submit your lab reports in that way the lab report should contain all the material what you are doing and what are your uh, observations what you learned and if you didn't if you had some questions they may also be part of your lab report right and one more thing is uh, when you are uh, in the task one or when you are writing the code write the code in plain text not just screenshot for result you can take the screenshot but the task one that is your code should be copied here okay sorry observations ka hame nahi pata tha aur hame nahi pata tha iske hamare marks katenge uh, results aur observations ke ab se baad wali labs ke liye zaruri hain pehle wali iske nahi katenge jo pehle aapne ye shuru mein nahi bataya hua ki task kya hai ya topics kaun se hain aur jo instruction maine likhi hai at least unko to apne lab report ka part rehna hai you are not printing anything aur print to karna nahi hai sirf soft copy hai सर और हमने बताना भी है कि हमने प्रोग्राम कैसे किया मतलब जिस तरह आपने सारा एक्सप्लेन किया हुआ यहां पे हां हां वो जरूरी है आपको बताना होता है ना कि लैब रिपोर्ट शुड बी अ स्टैंड अलोन समथिंग कि आपके अगर किसी स्टूडेंट की लैब रिपोर्ट मैंने किसी को दी है तो पूरी लैब का पता चलना चाहिए कि क्या लैब थी और क्या काम किया गया इसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट से तो पता नहीं चलता ना कि आपने क्या किया क्या कर रहे हैं सर वो हमारी बाकी सब्जेक्ट्स की भी होती है ना तो हम इसी तरह बस कोड ही एंटर करते हैं और रिजल्ट को इस वजह से नहीं अभी से जो है ना आपने उस प्रॉपर फॉर्मेट में लैब रिपोर्ट इज योर यू कैन से इट्स योर रिप्रेजेंटेशन ठीक है जिस तरह पहले मैट्रिक एफएससी में लैब रिपोर्ट्स लिखते रहे बिल्कुल उसी तरह से आपने सबमिट करवानी है ठीक है ओके सर अब इसके साथ ही आपने लैब का जो टाइम है वो फ्राइडे तक है और फ्राइडे तक आपने जो है वो सबमिट करवानी है इट्स योर होमवर्क सर ये शिफ्ट लैब का थोड़ा सा बता दें कि जब शिफ्ट लैब करेंगे वन टाइम्स अगर हमने शिफ्ट लैब किया है हां हां लेफ्ट तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीटा वो कॉपी हो जाएगी कैरी फ्लैग में या मूव हो जाएगी कॉपी हो जाएगी सर मूव नहीं करेगी मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है सर यहां से आप आप कट करके वहां पे पेस्ट कर दें तो ये मूव हो जाएगा हां ये होंगे ना सारी वैल्यूज हैं वो जैसे एक एग्जांपल है यहां पे अह हमने शिफ्ट लेफ्ट ही किया ना यस शिफ्ट लेफ्ट जैसे एक मूव बीएल5 सो द बीएल रजिस्टर हैज दिस वैल्यू ठीक है 101 00000 and then if i execute shift left bl comma 1 so all of the bit, bits are displaced towards left move ho gayi sir theek move ho gayi aise move kar le hai shift kar le ki baat hai copy kar le aur sir main ye puchna tha ki jo move ho ke carry flag mein gayi hai ha ha agar hum again usko move kar de ek by one shift ha to jo carry flag ki value hai wo fir replace ho jayegi ya carry flag mein wahi value rahegi नहीं नहीं मेरा प्लेस हो जाएगी जो okay, उससे अगले वाली बिट अब कॉपी होगी ना ओके सर अब नेक्स्ट बिट कॉपी हो जाएगी इससे अब अगर अमाउंट ऑफ शिफ्ट ज्यादा है तो व्हिच एवर इज द लास्ट बिट टू बी कॉपीड टू द शिफ्ट फ्लैग सॉरी कैरी फ्लैग दैट वुड बी वैल्यू ऑफ और सर लास्ट टाइम आपने बताया था कि शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है अगर आपने किसी वर्ड को मल्टीप्लाई करना है तो आप शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट यूज कर सकते हैं हां हां और डिवाइड के लिए आपने क्या बताया था शिफ्ट अरिथमेटिक राइट शिफ्ट राइट हां शिफ्ट अरिथमेटिक राइट अरिथमेटिक राइट ओके सर देखिए मैंने एक चीज और भी बताई थी 
वो सर आपने बताया था कि अगर लोअर केस करेक्टर है तो आप उसको अपर केस करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं नहीं जो मल्टीप्लिकेशन है ये मैंने बताया था हर मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग ओनली पावर्स ऑफ टू दो चार आठ सोलह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने तो फिर आप शिफ्ट ऑपरेशन सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और मैंने एक कोड भी दिया था आपसे कि मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी वन तो वो इस लैब का भी पार्ट है डेट इज मल्टीप्लाई बाई नाइनटीन डेट इज एक्चुअली टास्क नंबर थ्री फोर टास्क नंबर फोर जो है ना डेट इज मल्टीप्लाई दी वैल्यू अवेलेबल इन एक्स रजिस्टर बाई नाइनटीन सो इन फॉर नाइनटीन यू हैव टू यूज ऑब्वियसली दे शिफ्ट ऑपरेशन ओनली एक दफा शिफ्ट करने से नहीं होगा यू नीड मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन एंड यू आर नॉट सपोज टू यूज दी मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन ये भी हमने कवर नहीं की लेकिन हो सकता है आप में से कोई जो है वो सर्च करके या बुक पढ़ के आगे से देख लें वो मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट आपने यूज नहीं करनी यूज ऑनली दी शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस टू मल्टीप्लाई एक्स बाय 19 सर अगर हम इसको शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें अगर शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट ये स्टेटमेंट यूज करें तो इससे भी हो जाएगा या सिर्फ शिफ्ट लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा दोनों से हो जाएगा यानी शिफ्ट लेफ्ट करें या शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट करें उनमें कोई फर्क नहीं है वो दोनों एक ही स्टेटमेंट है उनका ऑपरेशन नहीं सर एक डिफरेंस आपने बताया ना कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीटा वो रिमेन सेम वो नहीं चेंज होती वो शिफ्ट राइट के लिए है सिर्फ शिफ्ट राइट हां शिफ्ट राइट और शिफ्ट अरिथमेटिक राइट जो है उनमें फर्क है ठीक है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट या वो दोनों सेम है ठीक है सर सिर्फ शिफ्ट अरिथमेटिक राइट जो है उसमें एक चेंज है कि वो साइन बिट चेंज नहीं होती वो अपनी वैल्यू रिटेन रखती है यानी इधर से जीरो नहीं आएगा बल्कि वो यहीं से वो यहीं साइन बिट ही रहेगी या एम एस बी वोट एवर इट ओके सर थैंक यू सर काइंडली आज इसका अपलोड कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग लेक्चर हां अभी तो थोड़ी देर के बाद मेरे पास आएगा अभी तो टीम्स ने भी नहीं दिया होगा फिर उसमें डाउनलोड करने अपलोड करने में कुछ टाइम लगता है तो वो फिर मैं कर दूंगा इन शाह सर सर ये जो सिलेबस आपने आज पढ़ाया है वो मिनट्स के बाद का है तो सर अब बस कर दें हमने तैयारी भी करनी है पेपर ठीक है और ये ये मिनट्स के बाद का बिल्कुल मिनट का जो सिलेबस है ना वो लास्ट वीक एंड हो गया था अब क्योंकि आपको दो वीक एग्जाम जो है वो लेट है तो फिर उसका हमने जाहिर है और फाइनल में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा तो कोर्स कवर करने के लिए फिर आज का और कल का लेक्चर है वो जरूरी है कल भी लेक्चर होगा ठीक है तो उसमें हम चैप्टर एट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इन शीज बट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मीट ऑफ थैंक यू जजाक अल्लाह हाफिज अटेंडेंस किसकी रहती है फोर जीरो सिक्स की रहती है yes, sir, 407 की प्रेजेंट है फोर जीरो सिक्स सैयद सराज अल मनीर हाशमी प्रेजेंट है ये यस सर यस सर और और कौन प्रेजेंट है मोहम्मद रिजवान फोर सेवन और सर मोहम्मद माहद भी प्रेजेंट है फोर जीरो थ्री सर फोर ट्वेंटी सेवन सर फोर ट्वेंटी सेवन भी प्रेजेंट है मोहम्मद माहद कहाँ पे हैं सर अभी लीव करके ही है सर अभी अभी तो वो तो फिर कभी प्रेजेंट है वह ऐसे तो नहीं ना प्रेजें अच्छा और मोहम्मद रिजवान जो है ये कहाँ पे है फोर जीरो सेवन सर ये कैंपस में है सर क्लास में सर ये क्लास में है कैंपस में है हेलो सिस्टर किया हुआ उसने ये भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं यानी ये सर ये इन्होंने एक सब्जेक्ट रजिस्टर किया हुआ कौन सा वाला कौन सा ये सर एपी किया हुआ एपी 
ये उधर प्रेजेंट होंगे ना इस ऑनलाइन क्लास में तो ये प्रेजेंट नहीं है अभी भी सर 427 प्रेजेंट है फिर तो ये प्रेजेंट नहीं है ना जो प्रेजेंट है उसको सिर्फ वो प्रेजेंट बोले ना और 427 यस सर अच्छा यस सिराज मनीर हाशमी ये भी प्रेजेंट है ये भी कैंपस में है सही प्रेजेंट है प्रेजेंट है ठीक है हां ठीक है प्रेजेंट तो बाकी दोनों की मैं नहीं लगा रहा वो यहां पे नहीं है अभी जी सर कोई असाइनमेंट या क्विज नहीं लेना आपने कैंपस में आएंगे तो वो फिर मैं वो तभी क्विजेस लूंगा अभी जो आपकी लैब रिपोर्ट्स हैं वही आप कंप्लीट कीजिएगा ओके ओके इस पैटर्न में आपको एक असाइनमेंट दे देता हूं एक दो असाइनमेंट हो जाएगी और दैट्स फाइन आपकी दो वीक्स हैं दो तीन वीक्स हैं आप उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा ओके जी ठीक है फिर ओके सर हेलो फिर